Oke nih Janova, mungkin saya penasaran nih uh, selama ini dari pengamatan yang mungkin pernah dilakukan oleh Janova sendiri apa sih sebenarnya kerugian paling besar yang dialami ketika seseorang atau satu se, se, sepasang pria dan wanita menjalani FVB-an gitu dan uh, itu akan mengganggu psikis nggak sih? Bener. Nah kalau menurut aku resiko yang terparah itu adalah yang uh, kena ke psikis karena Uh, seseorang kalau misalnya udah jalanin FWB itu jadinya jatuh, jatuhnya kayak kedepannya uh, bakalan merasa dirinya kayak gak berharga karena oh aku selama ini ngabisin waktu aku dengan dia tapi nggak ada ikatan apa-apa walaupun dengan kesepakatan di awal tapi itu bisa berpengaruh ke psikis orang kayak merasa seperti itu karena mereka merasa oh selama ini aku bisa nih di istilahnya dipakai untuk seks tapi tanpa adanya status dan itu kedepannya kayak uh, jadi nggak percaya diri, jadi nggak percaya sama pasangan yang akan datang, jadinya jatuhnya kayak nganggap oh ini berarti aku akan jalanin dengan dia FWB lagi bukan bukan uh, bukan hubungan yang benar-benar ada komitmen atau hubungan yang serius seperti itu kak. Uh, reminder atau apa ya pesan dari kak Janova gimana nih kak untuk teman-teman di luar sana hmm. agar semisal menjalani FWB gitu, kemudian ada kondisi yang mungkin tidak mudah atau gimana caranya biar apa ya, nggak segitu besar berimpact ke psikis gitu mungkin ada pesan atau reminder dari Kak Janova? Oke, dari kalau dari aku adalah sebelum mengambil keputusan uh, perlu dipertimbangkan lagi dampak negatif yang bisa ditimbulkan contohnya kayak tadi, uh, apa, singkatnya itu kayak kedepannya bakalan baper atau enggak kalau misalnya memang kamu gampang bawa perasaan atau misalnya gampang buat jatuh cinta sebaiknya nggak usah diambil resiko untuk menjalani FWB hmm. tapi kalau misalnya memang kamu ngerasa oh diri aku kuat kok oh diri aku memang butuh seseorang yang cuma sebagai teman curhat seseorang yang memang untuk nemenin hari-hari aku nggak buat uh, jauh ke menjalin hubungan yang serius jadi memang benar-benar harus dipikirkan dari awal apakah tujuan kamu untuk FWB ini untuk sekedar have fun, apakah, ataukah uh, cuman buat kayak uh, mengisi kekosongan yang sebelumnya gara-gara uh, kamu baru aja putus cinta nah biasanya kan kalau orang yang baru putus cinta itu pemulihannya belum belum benar-benar terjadi jadi, jadi jatuhnya ketika dia menjalani hubungan dengan orang lain bisa aja dia kayak, oh aku nyaman nih dengan dia jatuhnya nanti jadi punya perasaan yang yang jadinya nggak sesuai dengan nilai yang dari awal dia sepak kesepakatan dia dengan pasangan yang FWB-nya dia. Jadi hmm. memang penting untuk uh, menentukan keputusan apa yang akan diambil dan tadi uh, komunikasi dengan pasangan. Hmm. Gitu, Kak. Kak, aku uh, tertarik nih Kak, tadi kan Kak Jenova singgung juga bahwa mungkin pada beberapa kasus orang yang menjalani FWB itu tak apa ya, mungkin tantangannya adalah atau kondisinya dia belum move, belum segitunya move on misalnya dari hmm. mantannya atau hubungan, ya, hubungan yang sebelumnya, sebelumnya yang misal belum lama banget gitu putusnya mm-hmm. kemudian dia menjalani FBB dalam kondisi masih galau mungkin sebenarnya mm-hmm. apa yang dia cari gitu ya kalau tadi yang disinggung tipis-tipis sangat aja Nova nah kayaknya kan kasus seperti ini banyak nih kak terjadinya ya mm-hmm. saran kak Janova gimana nih kak apakah uh, cara seperti itu ideal untuk mencari distraksi mungkin mm-hmm. supaya nggak semrawut banget gitu ya mikirin mantannya galau terus mm-hmm. misalnya gitu, atau ada itu sebenarnya malah nggak sehat bisa berimbas negatif gimana ke psikis atau ke dirinya gitu kalau uh, masukan kak Janova gimana nih kak? Kalau menurut aku pribadi sih uh, harusnya benar-benar udah pulih dulu baru kamu ngambil keputusan karena biasa orang yang kayak baru baru habis putus gitu kan itu pikirannya masih kemana-mana jatuhnya kayak benar-benar uh, lebih ke mementingkan diri sendiri jatuhnya lebih egois yang art akhirnya nanti ngambil keputusan yang salah. Nah, menurut aku ada baiknya uh, benar-benar sembuhin diri sendiri dulu, entah mungkin dengan melakukan hobi, hobinya sendiri misalnya uh, dengan membaca buku kah, atau mungkin kalau misalnya kondisi udah membaik kan dengan jalan-jalan traveling terlebih dahulu. Jadi benar-benar bikin fresh dulu otak. Nah, nanti kalau misalnya memang udah agak uh, udah oke, okay, misalnya kayak oh, udah oke okay nih, aku udah bisa lah uh, untuk Uh, menjalin hubungan yang lain atau uh, mungkin untuk mengambil keputusan dibandingkan langsung kayak baru habis putus hari ini langsung buka 
uh, dating app tadi misalnya lo langsung cari FWB nah, hal-hal seperti itu yang sebaiknya uh, dilakukan terlebih dahulu kak Mm-hmm. Nah, uh, saya juga penasaran sih sebenarnya ya dalam status uh, FWB ini itu sebenarnya siapa sih yang paling dirugikan? Kalau memang misalnya nanti ya ternyata nggak bisa stay lama, stay long gitu di FWB-an ini, apakah si cowoknya atau ceweknya? Jika memang uh, salah satunya mungkin bisa dirincikan gitu apa sih kerugian yang dirasakan oleh pria ataupun kerugian yang dirasakan oleh si wanitanya? Uh, kalau menurut aku uh, sebenarnya keduanya bisa saling bisa sama-sama rugi tapi karena memang aku belum tahu kalau dari pihak laki-laki seperti apa mm-hmm. jadi aku ngomong dari segi perempuan ya okay. nah kalau dari segi perempuan itu menurut aku kedepannya akan jadi uh, trust isu uh, seperti kayak misalnya mm-hmm. nanti mis- dia menikah ataupun punya pasangan yang serius itu bisa aja Uh, tiba-tiba punya perasaan dari alam bawah sadarnya kalau oh aku pernah nih melewati uh, hal-hal seperti ini dengan FWB-an aku yang akhirnya jadi kayak punya trauma misalnya bisa aja contohnya nanti pas dia udah uh, status uh, istri orang misalnya mm-hmm. pas mau melakukan hubungan seks dengan pasangannya bisa aja dia kayak terpikir lagi wah oh, dulu sama sama FWB-an aku gini nih mm-hmm. ini berarti suami aku nih nggak serius ya sama aku Oh suami aku nih benar-benar gak cinta ya sama aku Atau jangan-jangan suami aku punya cewek lain di luar sana mm-hmm. Hal-hal seperti itu yang bisa bisa saja timbul karena uh, Kembali lagi ke psikis uh, masing-masing orang kan beda-beda Ada yang bisa aja psikisnya uh, bisa dibilang kayak rapuh seperti itu mm-hmm. Yang akhirnya punya luka yang secara nggak sadar ada luka di dalam dirinya Yang sebenarnya belum pulih gitu gara-gara uh, FWB-an tadi mm-hmm. gitu kak mm-hmm. Uh, aku ingin tanya nih kak, apakah pasangan bisa benar-benar merasa nyaman atau terpenuhi secara kebutuhan emosi kak dalam FWB? Mungkin uh, kak Janova mau sharing dari pengamatan kak Janova, kasusnya lebih banyak yang seperti apa sih kak? Lebih banyak yang mereka bisa support secara emosi atau emang apa ya terlepas dari urusan emosi ini FWB ini kak? Oke, okay, kalau menurut aku uh, bisa bisa di disupport secara emosi karena Mungkin ada orang yang kayak udah terlanjur misalnya pacaran ataupun punya pasangan, mereka nggak bisa dapatin hal seperti itu. Mereka artinya nggak bisa nuntut hal yang lebih dari pasangannya, padahal sebenarnya bisa aja dengan dikomunikasikan. Cuman kan karena ada uh, sebagian orang yang merasa kayak, uh, ah sudahlah daripada aku repot-repot nyampein ke pasangan aku, uh, aku bisa dapatin hal yang aku mau, maksudnya support support seperti itu dari pasangan FWB aku jadi menurut aku bisa didapatkan dari FWB kak. Semisal nih ada satu orang yang tipenya kebutuhan dia adalah support emosi gitu kak. Misal hmm. dia tipe orang yang sehari-hari ini sudah apa ya beraktivitas banyak terus malamnya hmm. butuh bicara teman gitu, teman cerita gitu. Teman curhat nah, gitu ya. Untuk tipe-tipe yang seperti ini kak, uh, apakah kak Janova merekomendasikan hubungan yang agak ngambang seperti FWB atau Uh, saran Kak Janova seperti apa nih Kak? Untuk orang-orang yang mencari support emosional ini Kak? Okay. Kalau menurut aku sih daripada ngambil uh, langkah ke FWB hmm. Langkah lebih baiknya dikomunikasikan saja ke pasangan Karena hmm. kebi- kebiasaan kita itu punya pikiran-pikiran Di dalam pikiran kita tuh kayak udah, le- udah, udah kemana-mana Nyatanya ketika kita komunikasikan dengan pasangan Pasangan bisa menerima Maksudnya hmm. kita tuh kayak udah terlalu mikir terlalu jauh oh, Pasangan aku nggak bisa nih terima hmm. terima aku pengen kayak gini nyatanya ketika kita coba beranikan diri untuk komunikasi dengan pasangan pasangan jadi kayak aku oh, selama ini kamu butuh yang seperti hmm. ini oke okay, oke okay. aku bisa penuhin apa yang kamu pengen dari 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 aku gitu. hmm. jadi kuncinya memang komunikasi aja dan menurut aku daripada ngambil FWB mending komunikasi aja dengan pasangan itu kak. Okay.